Bu birinci denklem x ve y değişkenleriyle bir doğru tanımlıyor. Bu da ikinci bir doğruyu tanımlayan ikinci denklem. Soruda denklem sisteminin grafiğini çizip çözümünü bulun denmiş. Nefis, demek ki çözümü görsel olarak bulacağız. Birinci ile başlayalım ve grafiğini çizelim. Bu arada burada grafik çizmemize yarayan bir araç var ve grafiği çizmek için bunu bu aracı kullanacağız. Doğruya ait iki tane nokta bulduğumuzda bu noktaları istediğimiz yerlere taşıyarak doğruyu oluşturacağız. Gelin hemen iki tane x değeri seçip bunlara karşılık gelecek y değerlerini bulalım ve doğruları çizelim. Kolay değerler olsun. Mesela, mesela ne olsun? Mesela x sıfırken y ne olur? x sıfırsa şu an işaretlediğim yerde sıfır olur ve geriye eksi 3y eşittir 9 kalır. Eğer eksi 3y 9'a eşitse y eksi 3 olur. O zaman x sıfırken y eksi 3'müş. Hemen grafiğe geçelim. x sıfırken y eksi 3. Şahane. Başka bir kolay nokta. Hatta bu sefer başka bir x değeri denemek yerine y'yi sıfır yapalım ve y sıfır olduğunda x'in ne olacağına bakalım. Denklemler standart formlarında oldukları için denemelerle x ve y ekseni kesim noktalarını bulmak çok kolay. y sıfır olursa burası sıfır olur. Geriye eksi x eşittir 9 kalır. Ve buradan da x eksi 9 olur. y sıfırken x eksi 9'muş. Grafik üzerinde bunu da gösterelim. y sıfır x eksi 9 ya da x eksi 9, y sıfır. Bu kadar. Birinci denklemin grafiğini çizdik, sıra ikincide. Burada da aynı şeyi yapalım. x sıfırken y ne olur? Evet, x sıfırken y ekseni kesim noktasını bulacağız. Eksi 6 y eşittir, eksi 6 bulduk. Eksi 6 oldu. Buradan da y 1 oldu. x sıfırken y 1'miş. x sıfır, y 1. Bir noktaya daha ihtiyacımız var. Bunun için de y sıfır olduğunda x'in ne olduğuna bakalım. y sıfır olduğunda burası sıfır olur ve geriye 6x eşittir eksi 6 kalır. Buradan x'i eksi 1 olarak buluruz. y sıfırken x neymiş? Eksi 1. Ya da x eksi 1 iken y sıfırmış. x eksi 1, y sıfır. Ve gördüğünüz gibi iki doğruyu da çizdik. Bu sistemin çözümü, bu sistemin çözümü iki denklemi de sağlayan x ve y değerleri. Ve iki denklemi sağlayan x ve y değerlerinin iki doğrunun da üzerinde yer alması gerekir. Değil mi? Ve bir noktanın iki ayrı doğru üzerinde, iki ayrı doğrunun üzerinde birden yer alması için o noktanın doğruların kesişim noktası olması gerekir. Grafik üzerindeki kesişim noktası x eşittir eksi 3, y eşittir eksi 2 noktası. İşte burası. Hemen yazalım. x eksi 3, y eksi 2. Bakalım doğru muymuş? Doğru. Şahane. Evet, gelin bir örnek daha yapalım. Aşağıdaki grafik iki lineer denklemden, iki lineer denklemden oluşan bir denklem sistemine aittir. Sistemin çözümünü yaklaşık olarak bulunuz. Bu soruda grafiği dikkatlice inceleyip bu noktanın nerede olduğunu bulmaya çalışmamız gerekiyor. Önce x değerine bakalım. Aşağı yukarı buraya bir yere denk geliyor. Burası eksi 1, burası eksi 2, burası da eksi 1,5 olur. Aradığımız x değeri eksi 1,5'in biraz solunda olduğu için eksi 1,5'ten daha negatif yani yaklaşık olarak eksi 1,6 gibi olacak. Yaklaşık bir değer bulduğumuz için soru, cevabın doğruluğunu tahminen, umarım, bir aralık içinde değerlendirecek. Gelin bir de y değerine bakalım. y, 1,5'ten biraz küçük gibi. 1,5, 1 ve 2'nin tam ortasında ama burası 1 ve 2'nin orta noktasının biraz altında gibi. O zaman 1,4 diyelim. Bakalım doğru muymuş? Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet, doğru. Evet, hızımızı almışken gelin bir örnek daha yapalım. Buradaki denklemler eğim kesim noktası şeklinde yazılmış. y eşittir, eksi 7x artı 3. 
x sıfırken y 3 olur. x sıfır, y 3 olacak. Eğimin eksi 7 olduğunu görüyoruz. Eğim eksi 7'ymiş. Bu ne demek? x 1 arttığında y 7 azalacak. Bakalım, x'i 1 arttırıyorum. y'yi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 azaltıyorum. x 0'dan 1'e geldiğinde y 3'ten eksi 4'e geldi. Evet, birinci denklemin grafiğini çizdik. İkinci doğruda x 0 iken y ekseni kesim noktası eksi 3. x 0, y de eksi 3 olacak. Peki eğim nedir? Eksi 1. Yani x 1 arttığında y 1 azalacak. x 1 artarken y 1 azalacak. Aynen böyle. Ve karşınızda kesişim noktası. Diğer bir deyişle iki denklemde sağlayan x y çifti. Tekrar ediyorum kesişim noktası iki doğrunun üzerinde de yer alır. Bu noktada x 1'e y de eksi 4'e eşit. x 1, y eksi 4. Bakalım, bu da doğru. Şahane!